上海是一座让人琢磨不透的城市。即使在其中生活多年，我们也未必能看清它的全貌。眼前这一切，也许只是上海的一个侧面，因为它真正的那一面，我们还一直不曾涉足过。你说的那个地方啊？哟，韩飞哥来了，快坐。今天是打包还是堂食啊？打包吧，小笼包、糖醋小排，还有蒸饺。哦，又是这老三样啊？嗯，要不要尝尝糯米鸡呀、啊？不用了，我们头就爱吃这几样东西。瞧你这是怎么搞的？最近都瘦了。对啊，我们一忙起案子来，根本就顾不上吃东西啊。哦，再忙也得吃饭呀。你要是没时间，我给你送到巡捕房去。好的，谢谢你。哦，对了，记得少放点盐啊。箱子里哪来那么多钱？拿开！别动！啊，快把钱放开！别过来！方阳，不要乱来，大家冷静一下。这边没你事，我是巡捕房的。我也是巡捕房的，别过来，要不然我用车崩了他。你冷静一点，你尽管走好了，我们不会把你怎么样的。哎，往后退啊！不能让他走。不，不，救人要紧，你走吧。我都说了我没事了，阿南，你快帮忙看看。嗯，他确实没事。啊
。那他身上的血是从哪来的？都是秀秀的血。秀秀，你说的是那个眼睛大大的女孩子？怎么了？人家受了伤，我不能见死不救啊！我知道，我也什么都没说啊。韩非，啊，钟朗，哥，桃儿，秀秀怎么样了？啊，医院说经过抢救，她已经脱离危险了。那就好，还挺关心人家的嘛。小慧，专门你事，别捣乱了。用人朝前，不用人朝后是吧？你们以后有事情别找我。哎。勃朗宁幺九零零型，口径七点六五毫米，还有钢印，这是把警用手枪。他说过他是巡捕房的人，可我怎么不认识他呀？巡捕房的人太多了，连我都不是个个都认识。子弹击中了死者右肋下方，导致肝脏破裂，失血过多而死。哎，奇怪啊，这处枪弹窗口的形状很不规则，如果是子弹射入的话，应该是呈椭圆形或圆形才对。可是你看这儿，啊，怎么会这样呢？也许他是被跳弹打中的。跳弹？这一枪原本不该打中死者，弹头像是在撞击到坚硬表面反弹后才进入他的身体。你们看，子弹是先打到这里，然后折射过去。没错。弹头正是在反跳时产生了变形，所以才会在死者身上造成这种不规则的窗口。看到没有？还有这里，疑犯开的这几枪准头都太差了，可见他根本不知道怎么控制枪支的后坐力。这么说，疑犯是个凶手，那这位兄弟死的也太倒霉了。疑犯还有什么特征？我看到他手臂上有麒麟帮的纹身。疑犯是麒麟帮的人，而且他还拎着一大箱子钱，看上去最起码要上百万了。这就怪了，麒麟帮不应该把那么多的钱交给一个连枪都不会开的新手。韩飞，马上把疑犯的相貌画出来，我去向麒麟帮确认。另外，尽快把死者的身份确定。好，钟头儿，我问过了，这个人叫胡志雄，是西部侦缉队的人，在李探长手下当密探。李探长，你说的是李约翰？可不，啊，头儿，我看这下李探长肯定要来找麻烦了。切，怎么了？哼，不就是李约翰吗？不就仗着自己在法国喝过几年洋墨水，说话都是一股洋葱味儿？哎，你小子说话注意点啊！怎么了？本来就是嘛，论破案，他连咱们头的十分之一都不如。可他倒好，在报纸上瞎吹，说自己是公民的保护神、邪恶的清道夫，还有什么法律的千公仆？嘿，说话那就一个拽呀、啊！你的记性倒不错。小子，我办案只求精，不求多。哎呦，李探长，来来来来来来，坐坐坐坐，快坐坐。李探长，有何贵干？我当然是来接管这个案子的。什么？你懂不懂规矩啊？韩飞。哼。李探长，华人的案子一向都是我们刑侦组调查。只有涉及洋人的凶案，才该由你们西部侦缉队负责。哼！钟朗，实话告诉你，杀人凶手是我们侦缉队的一个线人，死者又是我手下的兄弟，所以这案子我责无旁贷。哎，你凶手是你们的线人，他怎么反倒把你们的探员给杀了？这个就不用你管了，我自然会调查清楚。李探长
，死者和凶手都与你有关联，你应该避嫌才对啊。哼，韩非还是目击证人呢，你是不是也该避避嫌？哎，你，你什么你？回头我还要录你一口供呢。别，钟朗，你现在就把这个案子的物证交给我。对不起，办不到。办不到？你今天要是不把案子交出来，我是不会离开这儿的。嘿，你凭什么抢我案子、啊？凭什么？就凭我信不过你们这群土包子！谁是土包子？你个假洋鬼子！小子，说什么？一个三爷、啊，你以为我不敢吗？敢说什么？说什么？说什么？有话好好说，别伤了和气嘛！住手！住手！钟郎，怎么回事啊？啊？洪总探长，好好管管你的人吧。你们华捕还要打我们西捕了。少说风凉话，刚才的经过我们都看到了。皮尔总探长。是钟朗在阻挠我办案。别说了，督察长已经下命令了，酒楼的枪击案还是由钟朗负责调查。什么？你和侦缉队现在的首要任务是打击走私鸦片。花圃的案子，李约翰，你就不要再插手了，知道吗？知道了。哼，钟朗，皮埃尔总探长是因为信任你才肯把案子让出来。你可不要让我们失望啊！啊，不错，胡志雄是咱们巡捕房自己的人，大家都关注这个案子，所以督察长先起三天破案。钟朗，希望你能够全力以赴地缉拿凶手。二位总探长，请放心，这个案子我一定会办好的，给大家一个交代。约翰哥，怎么办？上面的人都是一群糊涂蛋，他们爱怎么说就怎么说吧。我绝不会让自己的兄弟死得不明不白，非抢得中了钱币把人抓住不可。你在华埔这边。多放些耳目，有情况立刻报告。好，还有，告诉下面，不管钟朗他们来问什么，都不许说。是是。像不像？嗯，他的眼睛可以再小一点点。哎，你怎么老变啊？你刚才还说眼睛可以再大一点的吗？哎呀，当时很乱，我哪能记得清楚啊？哼，你不是一向说自己过目不忘吗？哎呀，当时我太紧张了。哎，那个人拿枪指着秀秀啊，指着秀秀你就紧张了是吧？你紧张个什么劲儿啊？瞎操心！哎，人命关天啊！人家秀秀现在还躺在医院里呢。我不画了。啊？为什么不画了？不高兴。哼！为什么不高兴啊？哎，小慧。哼！这丫头怎么了？我哪知道啊？画怎么样？差不多了吧。哎，钟涛，侦缉队那边我问过了啊，你猜怎么着？嘿，一问三不知，哎，连那个线人的名字都不肯讲。哼，这个案子真奇怪，侦缉队的线人把他们的探员杀了，搞什么鬼呢？看来侦缉队自己也不知道怎么回事。哎，疑犯是麒麟帮的人，会不会跟麒麟帮有什么关系啊？麒麟帮那边我去了解。你和老孔继续去勘察现场，仔仔细细的把每个角落都搜查一遍，接着把所有弹头和弹壳都收集齐，明白了吗？明白了。明白了。嗯。哎，老孔，给我个证物袋子。你没看我正忙着呢吗？哎呀，不就在你手边吗？地下。哎，你年纪轻轻的，多走两步怎么了？啊，还能把你累着啊？哎，好，好，好，我自己来，行了吧？对了，你找到了几枚弹壳、啊？我，怎么着？啊，监督我呀？没有，我看你磨磨蹭蹭的，怕你查的不干净。好，你看清楚了啊。一二三四五六，六个，六个，不对不对，我都找到了六枚弹头，再加上胡志雄身体里的那枚跳弹，应该有七发子弹，这里还少一个，少一个怎么了？少一个你就破不了案了啊？哎，老孔，难怪你混了这么多年还只是个巡捕，你知道吗？有了这些弹头和弹壳啊。就能分析出罪犯使用的枪支类型，从中破案。哎，你再好好找找吧。等等等等等，你又给我白活是不是？我歇会儿，我歇会儿再找。哎
。我刚从麒麟帮了解到，疑犯是一个跑船小弟，叫阿莲。而且我确信九楼枪战和麒麟帮没有关系。哦，为什么？麒麟帮绝不会把那么多钱交给一个只是在外围跑船的小弟。嗯，那会是谁啊？抓到疑犯就知道了。我们到了。举起手来！你这是拒捕，知道吗？你这叫袭警，懂吗？你就不怕我的枪走火？你的枪生锈了，响不了。李约翰，这个案子现在归中了，你怎么还来抢？于小姐，你的脾气怎么这么不好？我是来抓贩鸦片的嫌疑犯，你管得着吗？西部的事情我管不着，但是阿莲我必须带走。你说归你就归你，你有本事我们比一比，谁先抓着算谁的。你们为什么要抓阿莲？阿莲可是个好孩子。啊。好孩子，你儿子杀人了，你知道吗？什么？我儿子杀人了？这，这不可能。继续送。老妈妈，您先别着急。您得了什么病啊？肺炎。已经半年多了，也不见好，都把阿莲给急坏了。别着急，老妈妈。哎呀。看什么呢？药片。药片有什么好看的？我有职业病，就喜欢看药片。神经病。你。呃，李探长，咱们还是各查各的吧。我们就不在这儿搅和了。哎，钟老，咱们就这么走了。别说。干扰我查案子，中了！我告诉你，谁都别想跟我争。你在干嘛？老妈妈，老妈妈，我在找药啊，我想吃药啊。哦，是这个吗？对，谢谢你啊。啊、哦，没关系，老妈妈，来，我扶您上床。来，老妈妈
。来，老妈妈，您这些药是从哪里来的？这是前两天阿莲刚买回来给我治病的。嗯，这药是不是有什么问题？嗯，这些药片叫黄恩比定，是一种德国新药，非常昂贵，穷人家根本买不起。看来阿莲是突然变得有钱了。老妈妈，您知道阿莲的钱是从哪里来的吗？我也不知道啊。前两天呢、啊，阿莲从外地跑船回来之后。他就说有钱给我治病了。你在看什么？电码本，我在阿莲家发现的。这上面有警方专用的电码，我猜阿莲在很多时候是通过电报与侦缉队联络。阿莲一定是为了给母亲治病，所以才给侦缉队当线人的。嗯、可是一个线人能挣到多少钱啊？那要看他提供的情报有多重要。哎呀，丁爷，有人来看你。哼，哟呵，钟探长，怎么着，来看我的笑话呀？丁爷，您的胃口不错呀。哎，我这个人越生气就越能吃，快坐。丁爷，要不是看见这铁窗铁闸，我还以为这是在麒麟帮呢。哎，你就别损我了。你说说，老子什么时候受过这份窝囊气呀、啊？啊，你说说，新来的法国领事，吃饱了撑的，搞什么禁烟大行动？底下这帮兔崽子就把老子抓出来去报功。等着瞧，等老子出去，看我怎么收拾他们。谁让你是走私鸦片的老大呀？我抓你抓谁呀、啊？哎呀，妈的，老子这次算栽了。哎，整整一船的大雁呐，都被连过端了，心疼啊！丁爷，你这个老江湖，怎么会被侦缉队抓了个正着呢？有内鬼，肯定有内鬼，要不然就凭侦缉队那帮饭桶想抓住我，哼！那连门儿也没有啊！啊，你等着瞧，等我出去，你看老子非把这个内鬼揪出来大卸八块不可！你是这么肯定吗？不会是你们自己有什么纰漏吗？纰漏？<笑>干什么？想套我话是不是？丁爷，如果你把事情一五一十的告诉我，我帮你把内鬼查出来。<笑>哎呀，我要是一五一十告诉你，我还怎么当老大呀？啊，弟兄们，怎么看我？<笑>我理解。这样吧，我问问题，你只要摇头或者点头就行。抓到内鬼，只能对你有好处，否则，你将来就算出狱了，也还是要被人算计。嗯，这倒是。那好，你问，我倒是想听听，你到底能问出什么东西？侦缉队以前一直没有抓到鸦片船，是因为你们有特殊办法。嗯，据我所知。鸦片船每次停靠的码头，都是你临时通知，而且变化不定，所以才不会被抓到，是吗？嗯。而你通知鸦片船，靠岸的信息是通过发电报，对吗？嗯。你，你怎么知道的？我是猜的。哼。你诈我。不过，算你说中了。说起来，那天也太怪了。我的船刚靠岸，还不到一刻钟，哎，侦缉队就把我们包围了。就算有内鬼去通风报信吧，侦缉队的行动也太快了。丁爷，你真是聪明一世，糊涂一时。你想想
。如果你能用电报通知鸦片船卸货的时间和地点，那么船上的人也可以通过电报给侦缉队通风报信。不可能，绝对不可能！船上的电报员是我亲外甥，就算借他十个胆儿，他也不敢出卖我。依我看，你外甥不会是内鬼。但是当他离开的时候，电报室的门却没有关好。所有地方都找遍了，就是不见阿莲的影子。继续找。另外，有没有人知道胡志雄今天去那间酒楼干什么去了？有弟兄听他说过一句，他好像觉得阿莲最近很可疑，说是要去查一查。哦，这样。李约翰，你们这次缴获麒麟帮的鸦片船。是阿莲给你们提供的情报吧？怎么了？阿莲是通过船上的电台，给你们提供了鸦片船靠岸的具体时间和地点。你倒知道的很详细。这么重要的事情，你为什么不告诉我？我为什么要告诉你？你是总探长吗？可是你不说，就严重影响了我的办案效率。在这个案子上，我们应该通力配合才对。通力配合。你不是很有本事吗？为什么不自己去查？我问你，阿莲去杏花村酒楼，是不是执行你们的任务？绝对不是。你满意了吗？他是在故意给咱们设置障碍。阿莲应该就是在为侦缉队做事。这次李约翰也许没有说谎，毕竟。那么大一箱钱，不是侦缉队的公用费用，能拿得出来的？那会是谁呢？这里，啊，这，啊，嗯，这边还有这边、啊，还有这里。哎呀，哎呀，哎呀，哎，老孔啊，少的那枚弹壳你找到了没有啊？嗨，我都找了大半天了，还是没找到。对了，我跟你们俩说啊，刚才音乐来电话说秀秀已经醒过来了，我看我呀还是先去给他录口供吧啊。哎，老孔，哎哎哎，还是我去给他录口供吧，你去找那枚蛋壳吧。哦，我说你怎么那么咄咄逼人呢？晚找一会儿怎么了？还能死人呢？切，你今天要是找不到，我就去跟头汇报。我说你，哎呀，行，小兔崽子，我算你狠啊，算你狠。我去找，我去找还不行吗？哼，小慧，我去医院了啊！哎，我跟你一块儿去。嗯。笑笑，嗯，不好意思啊，本来不该来打扰你的。没关系，韩飞哥，你救了我，我该谢谢你才对。快别这么说，其实。我很内疚。没关系，韩飞哥，你千万别这么想。你看，我这不是好好的吗？秀秀，像你这么坚强的女孩子，还真是少见。不会吧，韩飞，你不是要录口供吗？秀秀很需要休息，有什么话就长话短说吧。嗯嗯，哦，秀秀，我今天早上进酒楼之前，你有没有发现什么可疑的状况？可疑的状况，对，比如说那个拎皮箱的小伙子有什么奇怪的举动啊？嗯，我想想啊，那个拎皮箱的小伙子，哦，他好像是，他好像是十一点钟左右进来的。先生，您想吃点什么？嗯，先不忙。等人来了再说。好的。这么说，阿莲在等什么人？可秀秀说那个人并没有来。阿莲大概等了一刻钟左右，我就进了酒楼，后来就发生了枪战。哥，你说阿莲等的这个人会不会是要和他做什么交易呀、啊？有可能，否则阿莲没有理由带那么多钱去一个人员嘈杂的地方。可是，他们要做什么交易呢？
，这钱又是从哪儿来的？现在不好说，不过我有种预感，这个案子的背后一定另有隐情，我们必须尽快抓住暗恋，去解开这个谜团。小青啊，哎，来，慢点啊。您老人家表演的挺投入啊，让你好好过过瘾。你们，你们也太缺德了吧！嗯、走吧。嗯、你们凭什么抓我？啊？告诉你们，我可是西部侦缉队的线人。我劝你们现在就把我放了。你狂什么？你现在在巡捕房，巡捕房，巡捕房怎么了？我又不是第一次进来。行，你们不放我也可以，待会儿会有人把我绑出去的。谁要绑你出去？这个你别管，反正我什么都不会说。不说是吧？没关系，我现在就给麒麟帮打电话，告诉他们要找的内鬼在我这儿。哼，你唬谁呀、啊？今天就算你们打死我也没有用。谁说要打死你了？你有没有想过，如果麒麟帮知道你是内鬼，他们会不会放过你妈妈？去年，住在四马路的王德才一家人是怎么死的，你知道吧？好，你要是再装哑巴，我就只好打电话了。别别别别，等等，钟探长，我求求你，行行好吗？那就跟我们好好合作。钟探长，求求你别问了，不是我不想说啊。那是什么？我，我是怕我说了，我妈一样会有危险的。你的意思是说有人在威胁你？嗯。你放心，只要你如实交代情况，我一定会保护你们母子的安全。你，你真的保证啊？我保证。我，我，我好，我我我豁出去了。我问你。是谁在幕后指使你？他应该是你们巡捕房的人。他叫什么？这个我也不知道。以前我没见过他，但是他知道我是西部侦缉队的线人。他威胁我说，他交办的任务不许对任何人讲。要是我被抓了，他会保我出去的；要是我办砸了，他就要我家人好看。还记得他的长相吗？记得。韩飞，啊，叫小慧来，准备画疑犯肖像。好。这个人到底要你做什么？
他让我到星光村酒楼和一个男人接头，他说只要把一大箱钱交给对方，对方就会给我一个联系方式和一小包样品。样品？什么样品？具体他也没说，他只是嘱咐让我当场检查，样品应该是白色的粉末。白色粉末？对。他还说让我亲口尝一下，如果是酸味才对。酸味的？对。他。李约翰带着侦缉队的人来了，就在外面。走去看看。嗯，李探长，来喝杯茶。钟冷到底出不出来呀？嗨，您别急，他马上就出来。我的耐心可是有限度的，他要是再不出来，我可要进去找他了。嗯，是是。哎哎哎！你们不能进去，我不是说了吗？他马上。约翰，啊，咱不是已经有言在先了吗？谁先抓到阿莲就算谁的。不错，咱们是有约定的。不过我这次来也是为了公务，现已查明阿莲涉嫌参与走私鸦片，所以我要提审这个犯人。对不起，除非有上司的命令。否则，你无权审问我的犯人。你要命令是吧？等着。钟郎，你不要再给我添麻烦了，好不好？人家审问一下怕什么？总探长，这个是我的案子。哎，什么你的案子，我的案子，都是军部房的案子。我命令你，让李探长审问阿莲。怎么样，钟探长？请配合一下吧。好，你请便。犯人在一号审讯室。我们走。哎，喝杯茶再去。哎呀，你好，你哎，不好意思，不好意思，来来，韩飞，你怎么搞的？笨手笨脚的。来，起开。李探长，不好意思啊。哎呀，你这个样子，审讯犯人不太合适吧？好，干的真漂亮。咱们走着瞧。哼。韩飞，真有你的啊。那是，治这假洋鬼子还不容易啊。阿林，啊，阿林，啊！死者眼球突出，瞳孔散大，两颊及耳轮呈鲜红色，颈部有散在出血点，呕吐物有苦杏仁味，说明是氰化物中毒。我还答应会保证他的人身安全。钟朗，你不要太自责。我怎么能不自责？我真不该把他一个人留下。可谁能想到有人竟敢跑到巡捕房里来行凶啊？这种案子的背后一定很不简单。头，你看这个，凶手的脚印，太不完整了。这脚印上好像油腻腻的，沾了什么东西。是的，赶紧化验。有结果了，怎么样？快快！脚印上所沾物质的成分很杂，包括动物脂肪、食用醋、茶水和人体的血红细胞。这都什么呀？乱七八糟的，谁跟谁都挨不上啊！不乱，一点都不乱。我怀疑这个凶手曾经到过杏花村酒楼。怎么讲？当时我记得酒楼在发生枪战的过程中，桌上的小笼包、还有茶水、醋碟，都打翻在地上。
，所以这些东西混合在一起，不正好与凶手脚印上的物质吻合吗？这样看来，杀死阿莲的凶手在发生酒楼枪战的时候也在现场。韩飞，你好好回忆回忆，当时的酒楼里还有没有可疑的人？啊、当时我站在这里。阿莲坐在这一排靠窗的桌子旁，胡志雄在房间的东南角，还有一对年轻的小夫妻。对了，还有一个客人坐在角落里看报纸。当时那个人就坐在这里，他戴着帽子，看不清他的脸。枪战之后他在哪里？当时这里一片混乱，我实在记不起来了。哎呀，哎，等等，小慧，啊、来，帮个忙。你干嘛？哎呀，来，干嘛呀？嘘，别吵，我正在想。秀秀当时中枪了，倒在地上，我按住了她的伤口。这个时候，秀秀，秀秀，这个时候有个人，他急匆匆的从我背后走出去，那个人，就应该是看报纸的那个人。这个人应该就是沙莲的凶手。当时他就坐在这儿，就是这里还想瞒我，韩飞，你们怎么勘察现场的？其实我早就发现弹头和弹壳的数量对不上，弹壳有六枚，弹头却有七枚。我让老孔找，他一直拖拖拉拉的，没找到。我说小兔崽子，你，钟、嗯、头，你看我，我真的把这边都翻遍了，我哪知道？还敢说？你这么说，胡大爷就等于是在帮助凶手，知道吗？发现这枚弹壳，就说明凶手曾在这个位置开过枪，罚你执意未满。韩飞。枪击现场的平面图画好了吗？画好了。头，你看，这里开过枪，还有这里，所以凶手就在这个地方。嗯，对。嗯。那么，凶手坐在这儿，阿莲在这儿，而秀秀的位置刚好在这儿，恰恰是在阿莲和凶手之间的这条直线上。这说明，凶手当时是想趁乱打死阿莲。而秀秀在无意中打了子弹。我们在枪战现场一共发现了七枚弹壳，三枚是阿莲发射的毛瑟枪弹壳，四枚是勃朗宁的弹壳，而胡志雄的这把勃朗宁手枪只打出过三发子弹。所以多出来的这枚勃朗宁手枪子弹，正是从凶手的警用手枪里发射出来的。等一下，勃朗宁手枪在上海并非巡捕房独家专有，警用手枪的判断是不是还不能确定？能确定，勃朗宁手枪在上海虽然并不少见，但是该枪所使用的七点六五毫米手枪子弹却产自很多国家，除比利时之外，德国、奥地利、西班牙、瑞典都有生产。但是因为警用手枪要求精度高，不能卡壳和瞎火，所以租借当局专门为巡捕房购置了一批比利时 FN 公司原厂的子弹。而这四枚子弹，恰恰都吻合上了。老孔，我说的对不对？没错，我已经问过枪械库了，侦缉队所有警员的配枪都是勃朗宁。哥，你怀疑凶手是侦缉队的人，对不对？还只是推测。头，事情越来越清楚了。如果不是李约翰带着人来闹事的话，咱们也不会离开审讯室啊。我看十有八九就是李约翰派人杀死了阿莲。先不忙下结论，关键的问题是，凶手的杀人动机是什么？会不会是侦缉队内部有人在搞什么见不得人的勾当？阿莲只是一枚棋子，而下棋的人躲在幕后。我觉得凶手是等阿莲交易完之后杀人灭口，所以他才躲在暗中观察。
，而他之所以铤而走险在巡捕房作案，一定是怕阿林说出什么。阿林说过，那个幕后人只要他从来街头的人手里拿到一小包白色粉末的样品。白色粉末样品是什么样的？他说是一种尝起来带酸味的白色粉末，这条线索也许有用。好，我去查查这条线索。头，如果凶手基本锁定在侦缉队里，我们是不是应该去排查一下？去，小子别多嘴。钟头。咱还是慎重一点吧，咱们可惹不起人家呀。老孔，你怎么总是胆小怕事的？我这怎么叫胆小怕事呢？啊，我可告诉你啊，咱们无凭无据的，这事情要是张扬出去，不好收拾啊。老孔说的对，我们是需要找一个稳妥的办法。我倒是有个办法。哦，进来，总探长。中郎啊，你还敢来啊？你是怎么看管犯人的啊？巡捕房居然变成凶杀现场了，这个事情要传出去，不成人家笑柄啊？嗯，总探长，您先消消气，这个案子可能不是您想象的那么简单，能有多复杂？我怀疑，凶手恰恰是巡捕房内部的人。什么？我说中了，这种话可不能随便说呀。我是有根据的，您想想看，我们离开审讯室前后不过几分钟时间，一个外来杀手是不可能抓住这么短的机会，而且完全不惊动我们。这只是你的推测呀，是符合逻辑的推测。还有，在枪击现场，我们还找到了一枚出自凶手手枪的弹壳，是勃朗宁幺九零零型警用手枪的弹壳。可就凭这个，也不能断定凶手就在巡捕房里啊，所以我想进一步寻找证据，请您批准我对巡捕房展开调查。哎呀，出了这么大的乱子，不就够头疼的了？你别再给我出难题了，总探长。如果凶手真的是在我们内部的话，危害不堪设想。要查也可以。必须秘密进行，不能对外声张，明白吗？好，其实于教授已经想到了一个比较稳妥的办法，我们可以通过弹道试验查出胸腔在谁手里。哎，你等等，什么是弹道试验？弹道试验是国外最新采用的罪证鉴定方法，因为每一支枪的撞针和来复线痕迹就像人的指纹一样，都存在差别，所以通过弹道实验就可以确定与弹壳匹配的枪支，因此。把所有警员的配枪收回，逐一做弹道对比实验，就可以找到胸腔了。啊、哦，话虽然这样说呀，可是我总不能让所有人都把枪交上来吧？尤其是吉普那边，根本不在我的管辖范围之内。哎，如果这样做的话，恐怕我们会打草惊蛇呀。总探长，总得想个办法把枪收上来呀。你说说看，弹道试验需要多长时间？每支枪大概五分钟。如果这样的话，我倒有个办法。巨星射击比赛，怎么样，老朋友？你们西部和我们华部已经两年没有比试过了。你们的冠军头衔，我们可是要夺回来的啊！<笑>红涛，你骨子里还是那么争强好胜啊！哎，不是我争强好胜，是我手下那帮年轻人按耐不住了，他们天天都在练呢。那我们就比试比试，你看什么时候？啊，哈哈，呃，择日子不如撞日子，咱们明天就比。哎，各位各位啊，请大家登个记，啊。把配枪存在这儿。为什么？哎呀，林探长，这是上边的规定啊。为了公平起见，今天统一使用比赛用枪。怎么那么多事儿？哎，林探长，既然是上峰的规定，咱们就配合一下。给，哎，谢了
。岳少，枪来了。枪法呀，啊，果然不负众望。冯涛，我看今天的冠军李约翰是志在必得。哎，老朋友，嗯，等着瞧吧，鹿刺石手还不晓得呢。啊，第二轮开始，请准备。于教授，咱们得快点了。中榜一百八十八环，李约翰一百八十六环。目前第一名和第二名仅差两环，最后一轮，请准备。时间呐！女士们、先生们，比赛结果是：中老王李约翰以一百九十六环的相同成绩并列第一名。喂，喂，不同高下呀！第一名哪有并列的？宋探长，我要求接着比。红糖，你看呢？哎，照我说，既然是比赛，就应该分出胜负嘛。那号码就加赛一场一等吧。李探长，咱们西部的希望就寄托在你身上了啊！看我的，李探长，没想到你的枪法这么好。今天发挥的不好，我一向只打十环。别把话说得太满，输了多没面子。没自信的人才会这么想。决赛开始。怎么样？还是不匹配。这枚弹壳上应该有六个明显的右旋形凹槽才对，可是这几枚都没有。咱们得快点，比赛马上结束了。现在报告成绩：中郎探长十二发十一中，李约翰探长十二发全中，但是李约翰命中人质马一个，扣除两分。我宣布，这届比赛冠军是。中老探长，哎呦，太高了！李探长
，你虽败犹荣。别假惺惺的，哎，吉利，哈哈哈哈哈！哎，中了好样的啊！中了，恭喜你，你的表现太出色了。李约翰输的不太服气。李探长不是输在枪法上，而是输在情绪上。钟探长枪法如神，以后我们还要再切磋切磋。好，随时奉陪。行，嗯哼，嗯，哎，好样的！哥，你真棒！哎，盛南那边怎么样？不知道啊，他们还没有回来。嗯。哟，李探长，完事儿了。把我的枪给我。您的枪？快点，别磨磨蹭蹭的。啊，好好好好好好好。啊，给您。哎，别，您在这儿签个字啊。李探长，慢走啊！嗯，好了，检验完毕。哎，怎么样？所有探员的配枪我都已经验过了，可是都没有匹配上。哎，怎么搞的？难道凶手不是在巡捕房里？不可能啊，咱们的判断应该没有问题。还有一种可能，有的人可能有两把配枪。啊！哎，涛，让你说对了，咱们巡捕房规定探长以上级别的人可以配两把枪来着。所以我们应该调查一下，在巡捕房里谁配有两把勃朗宁手枪。哎，这事儿好办，管枪库的老周和我没得说，我俩都是票友，经常一块听戏。我去查查领枪登记就知道了。行，就交给你了。好嘞，记得不要对外声张。明白。盛南，嗯，白色粉末那边有没有查出什么线索？初步推断是某种药物的粉末，但是范围太广，目前还没有结论。不过我已经找了药理学方面的专家帮忙。嗯、哎，老周，哎，抽烟。哎，给，这是枪支登记簿。谢了，谢了啊。回头天禅大舞台，我请你听戏啊。嘿，那好啊，下周三正好有周信芳的《四进士》啊。嘿，是吗？啊，好啊。周老板的戏好看、啊，嗯，你听人家的唱腔，那叫苍劲挺拔；你再看看人家的动作，嗯，那身段，嗯，嘿，螳螂，螳贼，螳贼，螳贼，螳贼，螳贼，螳螳，螳贼，螳甩袖，嗨，嗯，陡然，嗨，真是绝了！你还别说，学的真是那么回事儿啊！那是啊。哎呀，好了好了，我得办正事了啊！回头我再给你好好讲讲啊。哎，我说，你这到底是要查什么呀？我帮你查不就得了吗？哎，我们中头啊，不让说啊。哎呦，还还跟我保起密来了，哈哈，咱们老哥俩，至于的吗？嗯，哎，这倒也是啊。哎，那好，我就跟你一个人说哈。约翰哥，你们谁动过我的枪？没有啊，怎么了？肯定被人动过。我的枪一向都压着顶弹火，可现在没有。今天一定有人动过我的枪。怎么会呢？你不是一直在他身上吗？我看是在靶场的时候有人动过我的枪。那是不是华捕那边的人？他们动我的枪干什么？哎，阿联被杀的案子，钟朗他们进展怎么样？据眼先说，他们最近神神秘秘的，不知道在搞什么鬼。咱们也得抓紧查，先是胡志雄死了，接着又是阿联。这个案子很蹊跷。不过眼先还说，他们一直在拐弯抹角的问咱们侦缉队的事情。有这种事？嗯。姓钟的，李探长。我问你，你是不是在背后挖我们侦缉队的墙角？这话从何说起啊？我眼睛里可不揉沙子。你们是不是动过我的枪？怎么会问这个问题？少装蒜。知道我为什么讨厌你们华捕吗？就是因为你们说一套做一套。范里约翰
，有本事你就把场上建呀，别仗着你们人多就欺负人，好不好？欺负人，我还打人呢。中郎啊，中郎啊，你，你这是要造反呢、啊？你呀、啊，总探长，是他们先动手，我是忍无可忍。我让你们忍了吗？从头到尾都是让你们不要去惹人家。红桃，他们实在是欺人太甚，当时你要在场，你也会受不了的。别说了，我宣布，你们两个停职一个月，扣薪三个月。这太不公平了吧？不公平。不公平！你给我走人！巡捕房的庙太小了，养不起你们两个大神仙。头，没法干了，我们是在办案子，干嘛受这份窝囊气啊？我们的任务是惩治罪犯，这点气就受不了了。怎么样？没事。喂，老孔，配枪的事情查清了没有？钟头，我都查清楚了。巡捕房里一共有四个人，有两把配枪。咱们华普这边呢是红头，呃，孙探长，还有重头你。而且孙探长去外地出差，一直没回来啊。西部那边呢？西部那边领两把枪的只有一个人，就是李约翰。又是他。中郎有消息了。啊？什么消息？我们已经把那些白色粉末的范围缩小到四种药物上面，其中包括维他命 C、阿司匹林和氨丙林。不过这三种药物在市面上都可以买到，没有必要搞什么秘密交易，所以只有最后一种可能。什么？海洛因。海洛因是什么？是一种毒品的名字。毒品？我怎么从来没听说过？嗯、是这样的，鸦片中有效的毒品成分是吗啡，而海洛因则是吗啡二乙酰的衍生物，其成品就是这种略带酸味的白色粉末。作为一种新型的毒品，其毒性危害和上瘾程度比鸦片厉害十几倍。看来幕后黑手很可能是在干贩卖毒品的勾当。问题是，花那么大的价钱是为了买一包样品吗？也许，幕后黑手他们买的不是样品，而买的是技术。怎么讲？海洛因是一八七四年被一名英国化学家发现的，最初只是用作镇痛药，但是到了本世纪初，海洛因已经变成一种新型毒品，在海外流传开来。但是，掌握提炼技术的只有英国、日本等少数国家。而在中国，会制造海洛因的人还很少。我怀疑那个来接头的人，恰恰是个掌握了从鸦片中提取海洛因技术的人。盛楠，是不是不管谁手里有鸦片，只要找到这个懂技术的人，就能制造出海洛因？理论上讲是这样，不过需要大量鸦片生姜才能提纯出海洛因。这么说，他们手里必须掌握大量鸦片才行。是，可是，谁会囤积这么多的鸦片呢？这就是最关键的问题。以前黑道上囤积鸦片最多的是麒麟帮，但是自从损失了一船鸦片之后，麒麟帮已经快断货一个月了。其他帮会也是一样。哎，那谁手里还会有鸦片？这不明摆着吗？明摆着。啊，头，我明白了，你是说咱们巡捕房？就是因为这次的禁烟行动，大量的鸦片已经收缴到巡捕房的仓库了。嗯、那只潜藏在我们内部的黑手。很有可能就是想利用这批鸦片制造海洛因。一旦海洛因流入上海，后果不堪设想。嗯，咱们必须马上行动。首先把那个懂技术的人挖出来，斩断他与黑手之间的肮脏交易。我怀疑他是刚从英国或者日本回来的药剂师。我们可以先从这个范围查起。好，嗯，我叫老孔配合你调查。韩飞，嗯，你和我到巡捕房仓库走一趟。好，走。哦，这些都是收缴的麒麟帮的鸦片，一共八十七箱都在这儿了。韩飞，清点一下。好
。头，八十七箱，一箱不少。打开看看。好。哎，哎，头，看起来没问题啊。鸦片啊，这不是鸦片，是一亩膏。一亩膏，那不是中药吗？彭探长，这是入库单。嗯、小何鸦片的日期是上个月十一号，可是直到十三号才入库。签字人是谁？呃，在这儿呢。李约翰，老周，哎，李探长，您来了。钟老那边没有什么动静吗？啊，我正想跟您报告呢。刚才老孔来过了，呃，查了领枪登记。他查领枪登记干什么？我听他说，杀死阿莲的凶手用的是一把警用勃朗宁手枪。哦，怪不得他没有动过的枪。老孔还说。他们怀疑在西部内部领过两把勃朗宁手枪的人，就是杀死阿莲的凶手。谁有两把枪？呃，说呀，李探长，只有您一个人。钟老，哎，盛南，你们有什么发现吗？嗯，我们发现一个可疑的人，他叫徐元，是红花药厂的药剂师，今年三十二岁。半年前从日本回国之后，到药厂工作。一个月前，因为赌博打架，被药厂开除了。药厂有个技师说，有一次徐元喝醉后，曾经吹嘘他在日本学过海洛因提取技术。人在哪里？离开药厂后，他就失踪了，没人知道他在哪。喂，钟老，我太太说你有急事找我，什么事儿？总探长，我们有重大发现，侦缉队收缴麒麟帮的那一大批鸦片，全是假的，可能已经被人调包了。而在入库登记上签字的人是李约翰，他目前是最大嫌疑人。我申请立刻审问李约翰。哎呀，审问西部房的探长可是大事，我们能擅自做决定。这样吧，我和皮尔总探长商量一下再说。总探长，怎么样？哎呀，急死人了！搞不好让他给跑了。嗯嗯啊，我知道了。洪宗探长，不管情况是否属实，我认为都应该先审问清楚。啊，我知道你不必有这方面的担心。李约翰出事了。什么事？钟朗怀疑李约翰把手脚的鸦片调爆了，我想还是当面去和洪涛商量一下。嗯，谢谢。嗯，李探长，阴帮班，正好，我找你还有事，进来谈。约翰，你怎么来了？你知道你现在有麻烦了吗？总探长，我有件急事必须要告诉你。什么急事？我发现，在巡捕房内部，有人可能是杀死阿莲的凶手。有这种事？你有什么证据？当然有。我的眼线探听到，钟朗怀疑在西部内部有两把配枪的人，就是杀死阿莲的凶手。嗯，有两把配枪的人。对，而我恰好是西部内部唯一登记过两把配枪的人。这么说，岂不是对你很不利吗？问题是，虽然我的名下有两把手枪，但是这么多年来，我一直都只用一把。嗯，那么另外一把枪在哪里？另外一把。
在英华手上。李探长，你什么意思啊？我什么意思？宋探长，几年前英华曾经丢过一次枪，他当时还是一个小探员，怕受了责罚丢了饭碗，于是就跑来求我帮忙。我当时也没多想，就领了第二把枪给了他。我记得没错吧，殷帮办。我现在怀疑，这第二把枪，就是杀死阿莲的凶器。而且我甚至怀疑，殷华当年是不是真的把枪给丢了？如果他在骗我，那么在西部内部有两把配枪的人，就是你殷华。李探长，你你不要胡说，我胡说。阿莲死的那天。是你突然打电话告诉我，中郎他们抓到了阿莲。当时我和你一起去巡捕房，可是你一转眼的功夫就没影了。后来你说上厕所了，我还信以为真。现在看来，你就是趁着我和中郎吵闹的机会，杀了阿莲。你要拿出证据来，要证据很简单，你把那把枪交出来。如果你是清白的。敢不敢和我去巡捕房验枪？我，别动！果然是你，银榜班孩子，樱花是在给我卖命，而你不是。你们谁都跑不了。这支枪你拿去，把那支凶枪。放在他手里。啊！你不是要你的枪吗？现在物归原主子弹是从背后射入心脏，没有搏斗痕迹。没想到他就这么死了，还想好好审审他呢。也只有到了这个时候，他才显得不那么讨厌。当时他举着枪就朝总探长去了，我只能从背后开了枪，不然死的一定是总探长。总探长，对不起。要录口供吗？最好明天先让我这个。哀伤的老人独自待一会儿，皮尔先生，我们很抱歉。谢谢。哎，我能给那个拍张照片吗？可以，只要别弄坏它。啊。你在想什么？我总觉得李约翰死的有些太突然了，心里有些不踏实。有什么不踏实的？他无疑是本案的元凶。你看这里，这是我刚做出来的弹道试验，李约翰手里的枪和凶手的枪完全吻合。可是他这么一死。咱们的线索等于就断了，那些被调包的鸦片就很难追回来了，还有那个徐元，至今下落不明。万一他又要出卖海洛因技术怎么办？头，来，现场照片都在这儿。这么快？那是啊，我熬了一夜才冲洗出来的，所以我想请半天假，秀秀今天出院，我送一下。干什么去？哎，对了，这事儿别让小慧知道啊，不然她又要误会了。知道了，去吧。嗯。哎，韩非还真怕小慧啊。
不是怕，是太在意了。钻孔，怎么了？你来看，这里有问题。这个大衣上的血手印，这个血手印是李约翰右手的手印，对吧？对呀、啊，这又怎么了？你再看这张照片，李约翰死的时候，右手却握着手枪，他怎么可能用握着枪的手去抓皮埃尔的大衣呢？这说明手枪是在他死了之后，有人强塞到他手里的。没错，这个血手印。可能就是李探长在临死前给我们留下的线索。总探长，我怀疑皮埃尔和英华串通一气，杀害了李探长，而且皮埃尔极有可能是整个事件的幕后黑手。我们必须采取行动。哎呀，这只能作为一种怀疑，我们什么也不能做。为什么？钟朗啊，钟朗，你不想一想，皮埃尔是什么人物？在法租界巡捕房里头。除了督察长之外，他是二号人物啊！这么高层的官员，你们说动就能动得了吗？至于你们提供的证据，我看在法庭上也根本站不住脚，很容易就推翻了。我敢担保，那件大衣，皮埃尔早就把它给销毁了。至于那支枪，只要皮埃尔一口咬定那是李约翰自己的配枪，咱们什么话也讲不出来。哼，到时候我们想打蛇，反被蛇咬了。可如果我们再拖下去，皮埃尔不就把所有证据都销毁了吗？哎呀，嘿嘿，哎，就算退一万步讲，一切证据确凿，皮埃尔大不了把樱花变成第二个李约翰，来个杀人灭口、死无对证。难道我们就这样让他们逍遥法外吗？哎，没办法。皮埃尔就像一只缩成一团的刺猬一样，让我们无处下嘴。除非我们在海流阴暗子上有所突破，如果能抓到那个叫徐渊的家伙就好了。秀秀，嗯，啊，嗯，小慧，你怎么来了？就许你来，就不许我来呀、啊？偷偷摸摸的也不告诉我。哎，不是，我是怕。你怕什么呀？我有那么小气吗？我和秀秀现在是好朋友了，是吧，秀秀？是，我的大记者，承蒙关照。啊，你们两个太让我意外了。哎，花不错，送给我的。不是。哦。这么眼力劲儿，你没看到已经有人送花了吗？啊，是谁送的？当然是亲密爱人了。每天都有十九朵红玫瑰花，爱你到永远。小慧姐，你别瞎说，我根本就没答应他。有追求者的感觉也不错啊。秀秀，这位幸运的追求者他是谁啊？谁呀、啊？他叫徐元，是个药剂师。什么？他叫什么？叫徐远啊，秀秀，徐远是不是刚从日本回来？是啊，那你赶快跟我说说他的情况。我，我说他没什么好说的，他就是我们酒楼的一个常客，一来二去的我就跟他熟了，后来他就追求我。哦，对了，就是发生枪战那天，他也在酒楼。做我女朋友吧。我再考虑考虑。好的。巡捕房的人来了。啊！哦，我有事，先走了。嗯。难怪我没注意到他。我现在明白了，原来他是故意把交易地点选在熟悉的酒楼，看上去他是在跟你交谈，其实却在暗中观察。难怪阿莲没有和他接上头，原来他早早的就已经溜掉了。秀秀，你知道徐渊住在哪里吗？嗯，他说。他住在四平仓库。桃儿，桃儿，我们知道学员的住址了。太好了，在哪儿？四平仓库。喂，总探长，我们找到了学员的住址，就在四平仓库。现在只要抓住这个学员，我们就等于抓住一个非常重要的证人。好极了，如果有学员在我们手上。就有可能扳倒皮埃尔。
我们现在就去抓人，宋探长，麻烦你去尽量稳住皮埃尔。好，马上出发。好，把所有的线索处理掉。是，再过两天，那批仓库里的假鸦片就会被工董局当众销毁，到时候咱们就一点痕迹都不留了。还不能这么说，那个虚言招到没有？还没有，上次在酒楼没和他接上头，这小子吓坏了，再也没敢和咱们联系。很好。尽快找到他，他对我们至关重要。很快，整个上海的毒品市场就可以被我们全盘控制了。喂，什么？好，知道了。密探已经到了徐岩的住址，干得好，马上行动。快快快快快！快快他们去哪儿呀？去什么四平仓库了？什么？皮儿的手下，这个侦缉队都烂透了，怎么办？这里根本没退路。先回屋里去。切磋切磋，嗯，唱怎么搞的？里面没有动静
。中郎，投降吧，我们还可以合作。跟你们同流合污，没门啊！小心！你没事吧？子弹穿过肩胛骨，但是没有断。还说啥话？是的。哼哼哼哼。各位好汉，你们终于穷途末路了。你这条毒蛇，究竟害死了多少人？不不不，我从来不亲自动手。当然，李约翰是例外，都怪他逼我这样做。而你们今天还要逼我再破一次例。你都已经是总探长了，为什么还要这样做？年轻人，上海本来就是冒险家的乐园。当初我来到这座城市就是为了赚大钱，现在我的机会终于来了。你真的是撒旦心肠。那得好。这是你们留在这个世界上的最后生意了，老天爷也救不了你们。中国有句老话，一颗老鼠屎坏了一锅粥。我现在就要倒掉这锅粥。我可是总探长。快快，快去走！快点，走！走！快快快！站住！
。小辉，幸亏你及时把这篇报道刊登出来，要不然这个案子肯定会被工董局大事化小、小事化了。是啊，必须要让民众知道真相，动员社会的力量，监督巡捕房，监督政府，否则同样的事件还要重演。走了一个 PIR， 还会有第二个、第三个。现在上至法国领事，下至工董局和督察长，都不得不认真处理高官腐败的案件。而这次禁言行动也会持续下去，不再是走走过场。真是没想到，巡捕房都成了黑暗腐败的温床。这个社会还有没有一块干净的地方啊？盛南，嗯，你反过来想想，如果处处干净，还需要我们干什么？只要我们坚持到底，不言放弃，总有冲破黑幕、拨云见日的那一天。啊，嗯，嗯，走吧。